Dan hari ini kita akan bikin okonomiyaki Hiroshima style. Nih kalian bisa lihat layer adonan crepesnya tadi ini tuh kering dan juga dia nggak terlalu berat. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin okonomiyaki Hiroshima style. ya. Jadi beda seperti yang Osaka style yang kayak bakuan diaduk. Nah, ini kita akan bikinnya berlayer sama-sama enak, tapi ini pastinya sensasinya lebih dapat, lebih berkesan lagi. Dan ini aku masak masih dalam rangka challenge dari Bright Guess untuk masak camilan praktis sekaligus ikutan undian berbagi berkah My Pertamina. Oke, ini yang pertama untuk adonan uh, okonomiyakinya, kita akan perlu tepung bakuan serbaguna tinggal kita campur aja sama air. Nah, cuman kalau misalnya kalian mau pakai tepung terigu polos itu nanti kalian harus bumbuin lagi ya. Boleh pakai kaldu ayam atau dashi powder juga bisa. Lalu kita akan perlu kol, daun bawang, telur, dan juga kita akan perlu rumput laut yang udah dihaluskan ya, kayak gini. Atau kalau kalian punya onori, rumput laut yang hijau juga itu boleh dipakai. Lalu untuk topping di sini aku pakai slice beef. Kalau kalian mau pakai yang lain misalnya sosis, smoke ham atau udang gitu ya, seafood itu juga bisa. Lalu ciri khas dari Hiroshima style Okonomiyaki ini juga biasanya dalamnya tuh ada mie supaya praktis di sini kita akan pakai mie instan goreng termasuk sama bumbunya juga minyaknya juga kecuali kecap manisnya kita nggak akan gunakan lalu untuk bumbu okonomiyakinya kalau mau praktis kalian beli jadi aja ya ini mirip rasanya kayak tonkatsu atau kalian tahunya bulldog sauce atau kalau mau bikin sendiri ini versi praktisnya kecap asin kecap inggris saus siram saus tomat madu atau sambal bangkok bawang putih bubuk dan juga jahe bubuk ya kalau nggak ada yang bubuk kalian pakai yang fresh juga tinggal diparut halus saja itu juga bisa yang nanti ini tinggal kita aduk aja semuanya jadi satu dan untuk rasanya tuh ini harus seimbang antara asam manis dan juga gurih sebelum kita mulai masak seperti biasa kita pastikan dulu gasnya ini jangan habis ya karena tadi juga gasku habis jadi aku langsung pesan menggunakan Pertamina Delivery Service 135 dan jangan lupa ya kalau misalnya kalian isi ulang bright gas itu segelnya tuh jangan dibuang nah kenapa nanti aku akan kasih tahu nah ini kan tadi seperti yang udah aku jelasin kita akan bikin okonomiyakinya tuh berlapis jadi kita perlu pan yang besar supaya banyak sisi yang bisa kita pakai masak cuman kalau kalian nggak ada boleh juga pakai dua pan yang kecil ya terus kita akan panaskan pakai api sedang beri sedikit minyak lalu ini adonannya kita tinggal tuang aja nah ini pipihin aja supaya dia berbentuk lingkaran ya dan juga kita taruh kol sekarang di atasnya ini kolnya jangan kurang ya karena kan kol dia bakal menyusut juga gitu lalu adonannya ini kita kasih lagi sedikit lalu ini kita akan kasih sedikit bumbu mie instan jangan semua ya setengah aja jadi kalau kalian yang tidak menggunakan mie instan itu bisa pakai dashi powder atau kaldu powder juga itu nggak apa-apa ya dan juga bawang gorengnya sekalian kita masukin lalu kita akan kasih sedikit daun bawang juga slice beef di atasnya ya atau topping apapun ya yang kalian suka boleh yang mentah boleh yang mateng kayak misalnya sosis gitu juga bisa ya nah ini kita akan kasih aonori nah jadi kalau yang aslinya itu biasanya pakai tororo kombu itu kayak kelp powder ya jadi serbuk rumput laut cuman buat yang lebih mudah ditemukan kita bisa pakai nori biasa aja ya atau di skip juga sebenarnya nggak apa-apa nah kalau udah ini pastikan lapisan paling bawah adonannya tadi dia udah matang dan juga udah kering sekarang kita akan balikin ya sambil kita masak dagingnya di pinggir ini kita akan goreng mie di sampingnya ya jadi emang minyak ini jangan terlalu basah dia harus ada kayak kering-kering kegorengnya gitu bakalan enak ya lalu kita masukin juga bumbu okonomiyaki yang tadi kita udah bikin atau yang beli jadi juga nggak apa-apa dan juga sisa dari bumbu mie instan tadi sambelnya juga kita masukin ya terus sambil diaduk di sini sambil dibiarin dia agak kegoreng nah sekarang ini kan dagingnya udah matang kita angkat ya pelan-pelan dan juga minyak kita ketengahin lalu kita langsung tumpuk aja di atasnya kayak gini kalau udah mie ini kita biarin masak sebentar, biarin kegoreng 
ya sampai dia wangi dan agak kering kita akan balikan sekali lagi ya berantakan juga nggak apa-apa tinggal dirapin aja lalu kita pecahin telur di atasnya diaduk-aduk sedikit kita balikin lagi dan kita akan masak kembali nah sambil tunggu minyak dia agak kering dan juga wangi pastinya aku mau jelasin nih tadi kan aku sempat bilang ya kalau misal kalian pesen bright guest tuh segelnya jangan dibuang karena dengan segel ini kita bisa ikutan undian berbagi berkah my pertamina dan kayak gini nih caranya Oh ya, untuk pembelian BBM dan pelumas juga bisa ikut undian berbagi berkah My Pertamina ya. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa akses di website My Pertamina atau hubungi Pertamina Call Center 135. Kita tinggal kasih sausnya di atasnya secukupnya aja dan juga aku udah siapin mayonis, kita tinggal tuang aja di atasnya. Nah, mungkin kalau kalian belum pernah coba konomiak yang Hiroshima style ini boleh juga nih bikin sendiri di rumah. Tadi step by stepnya juga cukup praktis dan juga gampang karena beda ya. Begitu dimakan sama yang biasa udah diaduk jadiin bakwan gitu kan. Ini tuh mouthfeel-nya beda. Nih kalian bisa lihat layer adonan crepes-nya tadi ini tuh kering dan juga dia nggak terlalu berat karena kan cuma sedikit ya. Kol pastinya dia ada crunchy juga gitu ya. Pakai mie, gurih, ada daging juga sama terakhir di atasnya telur. Jadi kontra ya antara lapisan paling bawah sama lapisan paling atas tuh berbeda. Lalu dikasih bumbu ekonomiak ya sama mayo ya jadinya gurih ya. Oh ya by the way kalau misalnya kalian gak ada slice beef mau yang lebih simple lagi praktis lagi itu tinggal di skip aja nggak apa-apa ini bakalan tetap enak. Oke kalau gitu selamat mencoba di rumah dan jangan lupa kalau misalnya kalian beli bright gas ya jangan buang segelnya karena kalian bisa mendapatkan berbagai macam hadiah mewah dari berbagi berkah My Pertamina ya hanya dengan upload foto dan kode unik segel bright gas. Kalau kalian rikuk juga jangan lupa tag at Devina Herman at Devis Pantry di Instagram, like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.